د کابل نیوز ګراونډ دین کو سلام راولی تخراغلاس په تاجکستان کې چې هغه ورځ یکم بریټ شو او تقریبا شل کسان په کې وژل شوي دي شل کسان بریټ کړو تاجک چاروا کې وای چې دا دا قندز د قلیزان نه اخواته تلی دی او په د حمله کړو د مشترک المنافع هوادونو اتحاد چې دی چې منځنۍ اسیا هوادونو او روسیې دا هوادونه دي دی وی چې دایش غواړي د افغانستان نه خپل نفوذ لمن چې دا پراخه کی منځنۍ اسیا ته لومړی منځنۍ اسیا ته او بیا نورو هوادونو ته دی وی چې د انصار الاسلام ډله او د شرقی ترکمنستان اسلامي غورځنګ چې دی دی د خراسان د ډلې د دایش د خراسان ډلې سره ډېره نږدې همکاري لري د ډېرې مودې نه مونږ په رسنیو کې په همدغه باندې بحث کوو چې دایش دلته په څه هدف باندې راځي په څه هدف باندې دلته راوستل کېږي دایش چې امریکا او زموږ حکومت متهم په دې ده چې ورسره همکاري کوي اوس دغه رورو داسې ښکاري چې هغه اندېښنې چې موجودې وي هغه عملاً واقع کېږي نو د دې اغېزې به په مونږ باندې د دې تحصیلات به په مونږ باندې څه وي ښکاره خبره ده چې مشترک المنافع هوادونو اتحاد چې دی یا روسیا او منځنۍ آسیا هوادونه چې دي نو لاس په لاس خو به نه کېږي د دې مقابل کې به د دې غبرګون څه وي او د دې غبرګون نتایج به افغانستان ته څه وي په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د عصر نو ګن مشر عصر مو زمنګ د عصر د ګن مشر زمنګ بل ملګری دی جنرال صاحب عتیق الله امرخیل پوځي چارو شونکی زمنګ یو بل ملګری هم شته مفتي صاحب حفیظ الرحمن نقی د حزب اسلامي د انتخاباتي ټیم مرستیال تر اوسه پورې تشریف نه ده راوړی که تشریف راوړه نو موږ سره به په بحث کې ملګری شي ستړي مشر په خیر راغلی مولوی صاحب از بسیار زمان یعنی چند سال به این طرف زمان که نام دایش مطرح شده هم زمان این تحلیل ما روش است که دایش اصلا خطر است نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشورهای منطقه و یک از اهدافش به ثبات ساختن کشورهای منطقه است و آل حمله که در تاجکستان صورت گرفته و میگن که از قندوز کسایی که حمله کردن از قندوز بر طرف رفتن چگونه ارزیابی میکنین آیا واقعا دایش در حال گسترش نفوذ خود در شمال افغانستان نی بلکه در منطقه است بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما جناب زاک سیب و برادر عزیز ما جناب جنرال سیب همکارای تکنیکی و بیننده های معظم برنامه ایتون خب قبلا سری مسائل نگرانی های این فراوان وجود داشت که حتی به سطح ملی و بین ملی دیپلومات های کشور های آسیای میانه سری بحث داشتند شما از زبان زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه هم چند بار این سخند نشر کردیم مطبوعات و میدیا سریز درشت کار داشتن یا حراس خود را در امو وقت داشتن که ناراضی های کشورهای آسیای میانه یک نوع ارتباط را با خاور میانه با مبو بکر بغدادی و با شاخهی که در افغانستان آمده برقرار کرد حتی ایدعا داشتن که فامیلی های از ترکستان شرقی یا ایغورهای چین در افغانستان وجود داره که بالاخر شما در جیران هستین چند وقت پیش چند تا فامیلشان با اطفالشان هم در لوگر گرفتار شد و هم در اطراف زابول گرفتار شد ولی فریاب چند روز پیش گفت که بله با فامیل جا زندگی میکنه بله. این مسائل هایی بوده که سری بحث های شده ولی متاسفانه که دولت مردان ما در این راستا یکان وقت واکنش های منفی داشتن حتی ای طور یک وقت شما از زبان مشاور و شورای امنیت شونید نو آقای اتمر میگفت که هیچ دایش در افغانستان وجود نداره خب بالاخره همیشان قبول کردن که بله وجود داره طالبها سر و صدایشان برآمد که در تنگی غازی جلال آباد 
در اول سال خوگیانی در ترابورا در اینجا در برابر ما دایش است می جنگه خب در صفحات شمال شما اینها را با چهره هایشان دیدن که از اطفال زیر سین از اطفال خرد صف بندی کرده اینا را تلنگ میکردن در اطراف فیروزکو و در سر پول و در اولسوالی های مربوط جوز جان و فاریاب خب بالاخره هم شما دیدین سرحدی را در چند اولسوالی از بدخشان بله با فامیلی هایشان در اونجا بودن خب بالاخره این مسائل است که از این فضای افغانستان هر غمی را که امروز میبینین در جهان یک ارتباطش با هم جا هست از این کسی کار کرده هم نمیتونه جناب زواکسب و باید اصل ایلال و انگیزه ای را جسجو کرد که در افغانستان شما برای یک چیز بسیار بهم گفتین که هر غمی که در جهان میبینیم یک رشیش در اینجا یافت میشم بله بله پیش از 2014 مرکز تروریزم در منطقه و تمام جهان پاکستان یاد میشد امی فکر در تمام جهان بود که هر جایی که واقع تروریستی رخ میتن مرکزش در پاکستان است تو پاکستان مرکز تروریزم است تروریست ها در پاکستان فعالیت دارن لیکن بعد از یک دفعه دکتر سب اشرفغنی گفت که پاکستان عملیات را شروع کرده و تمام تروریست ها مراکز خود به افغانستان انتقال دارد قصدا یعنی ای چگونت یابی میکنین از طرف رئیس جمهور افغانستان چنین حرف و آله با این وضعیت هستیم که از افغانستان تروریست ها به کشورهای اسیا همیانه در اینجا فعالیت میکنن ببینین من پیشتر سر یعنی یک پلان نیست او وقت دکتر اشرف غنی را گفت والی این چیز واقع میشه یک وقت شما در جریان هستین که والی پکتیا خودشان به زبان خود من نامش را نمیگرم که از طریق میدیا شما و چندین میدیا گفت که بحث های صورت گرفته حتی پیام های صوتی را این مردم های نو تشکیل نو وجود را شما کار نتین یک دهلیزی هست که عبور میکنه از افغانستان در از جنوب افغانستان میره طرف شمال از شمال افغانستان میره اون طرف این مقدمه های سه سال چهار سال پیش بود که امروز او به کرسی نشست و گم سیاست مردای شمال همیشه داده بیداد میکنه که شمال نامن شد شمال خانه مشم دایز شد تروریست شد فلان شد چطور شد خب دولت مرکزی در راستا گپ عوام چرا هیچ گوش نمیخوان چرا این یک ارتباط هست در بین این مسائلی که در فضای افغانستان امروز حاکم هست این به ارتباط نیست ام. چگونه داریش در افغانستان آمد بعد از تا 2005 دخل لانه مخالف هم در افغانستان نبود بعد از 2005 کم کم دوباره با طالب پیدا شد و بالاخر هم در پلوش بعد از 2014 لانه های دیگری پیدا شد و از 24 25 تا 30 جریان های جنگی در اینجا آمد و به نام های مختلف آمد و وقتی که در جهان نام یک شبکه تروریستی گرفته میشه وقت در افغانستان رو ممثلش هست چرا؟ خب وقتی که ایدعای ملکیت افغانستان را فضای افغانستان را مالکیتش را زمینش را مالکیتش را کسی به اوده داره مسئولیت همه امین نهنجاره ها را اونا داره سر از این پس از این پس پیامد از این برای ما چی شده میتونم جنرال سایب تاسو دسته و جنرال سایب که چه در اصل ویخ کرده در جگره ستاسو مخی تیریگی و دیگه جگری نمیاد چی ده یا او رقم جگره ده پخوا که مجایدینو که والا و از که طالبانی که ده یا منظم استخباراتی همکاره اینا بغیر یا وی دل تایا ده سی آسانه ده چه ده قندوز ده قلیزال نا تاجکستان تا لارشی او آل تا عملیاتو کی تاسو دغا کار چنگا گوری دغا فقط ای دیو وڑی ڈلی خپل فعالیت دی او که دا یو منظم استخباراتی همغاگی نتیجه دا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم زواق سیب تاست جناب مولانا سیب دا تلویزیون دیر گران و لیدینو که دا سلامون او خش پا گوارا کلا سمات دا خبر واورد چه شل نفر داعشیان تلی تاجیکستان تا او پنزوز کلومتری دی دو شنبی که دوی پی و پوستا من دو برید کلیده ما تا ها که تاریخ سی مال وسته و را پیاد سو چه کلا سی لوی بازی شروع کده او اخوات امپراتوری دی انگلیس و او دی اخوات امپراتوری دی روس پا انکشاف که و دی افغانستان سرحت تا را نزدیس و نو انگلیسان سخت دیزان دی پارا خطر بگاره در امده خطر کوشش بکه چه قبائلی منطقه 
او بالاخره افغانستان اشغال کا او دی په نامه د سرحد بسته په نامه باندې یو عملیات شروع کړ تر غدې امپراتور د روسانو مخه ونیس او سین خبره ده است تفاوت په کې نشته روسیه په بخو ودرېده روسیه په قدرت کې شوه اروپا خواته یې مخ واړه آسیا خواته یې مخ واړه امریکا ورته په لرزه کې شوه او بالاخره لوی بازی ته یې بېرته رجوع وکړه ایتا سوال ته بیا راځم هغه لویه بازی دا وه چې باید چې کله چې په خاک سفید کې داعش را پیدا سو او بالاخره راغ رسوالي د فارسي ته او بالاخره په شینوارو کې را پیدا سو دولت ښه پیده خو لیږي امریکا یې خوله چوب کړې وه چې ته به نه وایې ته به وایې چې سپین بیرغ په تور بدل سو داعش نشته چې زه دا تقویه کړم کله چې ویل سو چې په شمال کې ته الکوپتر کته کېږي تیارې کته کېږي هلته اکمالات کېږي هم ټول ویلې چې اوه تیارې شته خو د امریکا د بل چا دي او نه ویلې چې د امریکایانو دي بلکل ویته ورته ویلې ویلې خبره اساسي همدغه وه چې امریکانو داعش چې په وجود باندې راول دا له ډېر وخته د دې تاریخ به اوس نه وایي زه ماته معلوم ده له له مصره شروع کړ البغدادي درېیم رهبر دی دوه مخکې نور مړ شوي دي نو دا معلومېده چې په همغه وخت کې روسانو لکه چې مولانا صاحب هر څوک ویلې چې کابلو ویلې چې په افغانستان کې لس زره داعشیان دي بیا ویلې چې اته زره داعشیان دي او دا د مونږه د بې ثباتولو لپاره دي او دوی زر لاس واچاوه د دغه ته طالبانو ته او ایران ته ورسې تم دي طالب سره یو ځای سي هغه من دي طالب سره یو ځای سي دا داعش به په افغانستان کې له بین یې سو ولې امریکایان دې ته ډېر مخکې په فکر کې و بالاخره دا اولی نظر به ده دا داسې نه ده چې دا په خپل سر باندې داعش دونه قدرت پیدا کړو داعش دونه مفکوره پیدا کړو او داعش دونه پلان جوړ کړو دا هېڅ امکان نه لري دا ټول منظم استخباراتي کار ده دغه استخبارات چې په شمال کې نن ورځ فعالیتونه کوي دا زمینه یې کاملا مساعده کړې ده چې دا شل نفر هغه ته واوړي کاملا دغه توپک سالاران چې په تش شمال کې ویني دا ټول د دوی مزدوران دي د دې ټولو نه استفاده کوي د همدغه په کور کې ساتي د همدغه له کوره یې راوېست د همدغه له کوره یې مرش شوې خواته او له دې نه لاړه دولت هم پې خبر ده ښه ټول پې خبر دي امریکایان بالکل پې خبر دي دا اولی نظر به ده نو آیا چې آینده به د دې مونږ مسله څنګه شي د افغانستان به څنګه شي تاجکستان به څنګه شي خو پر هر صورت باندې هغه لویه بازی چې ما در تویلې هغه اوس شروع ده هغه لویه بازی چې یو ځل انګلیسانو شروع کړې وه بالکل اوس شروع ده بیا شروع ده چې اوس څنګه وکا امریکایان څنګه وکا چې د دې امپراتوري د روس مخه ونیسي په دغه مشترک المنافع مملکتو کې دا چې ناراضیان څوک دي ناراضیان دي د هغه تاجکستان دلته راغلل ناراضیان دلته ازبکستان دلته راغلل ناراضیان دي چین دلته راغلل د ټول دنیا هم دي امریکا راوستل او رای خو خود دي راوستل په خپل سره راځي په خپل سره راځي نو د دې نتایج مونږ ته څه دي په دې بیا وروسته بحث کوو مونږ ته څه کول پکار دي مولوي صاحب در پالو یې کې بازی داعش جریان داره یک بازی خطرناک دیگه هم آوازه های وجود داره در مورد از اون مثلا ساختن ولایت دیگه به نام پامیر و یا دولت مستقل آقاخانی در شمال افغانستان جنرال صاحب از بازی بزرگ یاد کرد پس واقعا یک بازی بسیار کلانی در حال شکل گرفتن است در افغانستان چه فکر میکنید؟ واقعا در این اگر دوش از یک طرف مسئله داعش نفوز داعش در شمال افغانستان و از طرف دیگه مطرح ساختن اول ولایت پامیر و بعدا خدا نخواسته بانون یک قبایل و یک یک کشور مستقل آقا خانی چی فکر میکنید؟ در طول اجده این تقریبا 19 سالی که در افغانستان 
وجود امریکا بوده بازی امریکا بازی استخبارات خطرناک بوده که علاوه که وجود فیزیکی نظامیاش در اینجا بوده مسائل استخباراتش به حد کار کرد که پیش بینی چند سال یعنی چند ده هر 50 سال 100 سال در افغانستان داره مقطعی همه پیش بینی هایشان را میخواه که در مورد چوکاتش جای به جای کنه زید و نقض آپشن هایی را که از زبان خودشان میشونیدیم گای به تعریف نیروهای ما میپرداختن گای به تضعیفش میپرداختن گای هم به تضعیف نیروهای طالب میگفت که حال مقاومت جنگ نداره گای هم به تقریب در تو موفت همیشه بله و تو میشه و فلان این ببین زید و نقض اظهارات را داشتن او فقط روی امو امو آپشن هایی که خودش داره استپ به استپ پیش میره نوبت هر کدام رسید او را از صحنه بیرون میکنه به عوض دیگه چیز را داره این بازی خطرناک را که در امید تا یک سال در افغانستان ترامپ شروع کرده شما دیدین که ده بار آقای خلیلزاد رفت و آمد کرد در رابطه پروسه سلح من همیشه رو پروژه گفتیم در, در رابطه بله. پروژه سلح گفتم آنهای را که بالاخر از کشورهای همسایه ما چیزهای خود را نظریات خود را گرفتن که روس چی نظر داره در آمدن سلح افغانستان بله بله به تشکل سلح چین چی نظر داره خب ایران چه نظر داره پاکستان چه نظر داره کشور عربی چه همه مسائل پیش خود جمع کرده ولی در اخیر اونمون سیاستی دورنمای خود را که داره که باید چی کرد او را تعقیب میکنه صلح نزدیک میشه نزدیک میشه به یک امضا میمونه و به یک توییت همه چیز میگه مرد یک گفتگو با طالب و مرد من و یکی به صفر تبدیل آلو پس اخو یک یک یکی از آپشن های بازی شده آلو مرده را پس زنده می سازم پس دوباره ببینی که مرده زنده شده آلی بعد از او که پیش آقای خلیزات دوباره آمد نشست کردن در اینجا با اسلامات رفتن و گپایی در اینجا هست روی کش یک چیزی را میگه که آقای خلیزات وساطت داشت که دو تا استاد پا... استادای پانتون امریکای را رها کن از پیش طالب و هشتاد یک نفرش را در برابرش تبادله کنن این روی کش گپ است پیشتر شما فرمودین که ولایت بدخشان سرحد بدخشان نورستان یک سرحد بسیار خطرناک کوهستانی کلان است اون طرف با چین اون طرف با پاکستان چترال و گلگیت و اون طرف هم با تاجیکستان در این کشورهای همسایه اشراف را که کوههای پامیر داره ای ای پیش بینی بعید از این گپ نیست که یک وقت این من سرحدات را به عنوان یک جغرافیای قدرت مستقل به عنوان قبایل اعلان کنه این برای چی به منفعت افغانستان نیست به خاطر مسئولیت فراری های جهان هر فراری که از هر کشور فراری هست باید سری و امریکا و انگلیس یک دست بکشن او رو در لیس سبز خود بیاره که تو در تحت حمایه ما هستی و بهترین جای برای نفوذ او و تولیدش از امین جای به کشورهای دیگری یعنی امین پامیر افغانستان است این بعید از, 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 از این آبشن اینا نیست که روی کار داره این رو بخاطر ای که تهدید هم سری روس باشه سری آسیای میانه مطلقا هم سری چین باشه هم سری هین باشه هم سری پاکستان باشه و افغانستان خب بدون استاد دراز و حال خوب گفته رایس نه که ما از افغانستان نمی براییم گای همش آقای ترامپ می که آوان خروج نیروهای ما نزدیک شده ولی او طرف کنگریسش و نظامیانش می که نه خروج زنگان برای به ضرر ماست این به نفع ما نیست خب این زید و نقیص برای تست است آزمایش میکنه قوت هایی را که در افغانستان دست هایی که در افغانستان به عنوان قوت کار میکنه و تست میکنه ای را که کشورهای امسای افغانستان و خصوصا اونمون کشورهایی که سیاستش با امریکا تیره هست که او در این مسائل در افغانستان تا چی حد نقش را بازی میکنه یک بارگی امریکا نمیخواید که این سستوم استخباراتی از دستش برا و کلید تو بخوره مثال تبدیل شد به دست دیگری باید این کلید به دستش باشه به هر آپشنی که تبدیل میشه کلید به دستش باشه دستش باشه حال یکی از خاک افغانستان سری مثال آسیای میانه از دریا اون طرف تیر میشه از دریا آمو اون طرف تیر میشه خب این لد در کجا هست وقتی که وجب به وجب فضای افغانستان در تحت کنترول تو امریکا هست و خودت میگی هم که در افغانستان خب تعهد با ما شده پیمان به ما امضا شده مسئولیتش به ما میگرده در امون پیمان هم ذکر کرده ماده 18 و 19 و 25 تا 24 و چند شده که از خاک افغانستان به ضرر همسایه اگر استفاده شد این این پیمان جواب گویش است حالی از خاک افغانستان شده چرا؟ درست. اگر توی گرب بیاندازی که در اون منطقه حکومت افغانستان کنترل نداره یا مثال فلان نداره تو امریکا هستی که امون جای را کنترل به دست حکومت میتی و جای را کنترل از پیش میگیری <تصفيق>
بله خود اینا پس جناب مولوی صاحب اگر افغانستان در شرف یک آغاز بازی بزرگ جدید است چیزی که به نام سر جریان داره باید از دیگه توقع نداشت هرگز یک پروژه هست رویکش هست و بهترین یک واژه است که شیرین میخوره در گوش هر افغان ام. حتی کشورهای دیگری که متظرر از جنگ صلح ولا خوب چیز هست و این یک رویکش هست بله به ولا ایما براتون سوگند میکنم در صلح افغانستان که اگر 99 فیصد نفی امریکا نباشه این صلح صلح نیست درست یک فیصد باید صلح باشه 99 فیصد باید منفعت در استخبارات امریکا باشه لیکن برای ما خو صلح یعنی برای ما خو افغان خو ضرورت داره یعنی خو ضرورت ما صلح اما اصول هایی که ما ضرورت داریم چگونه به او رسته میتونیم در شرایط و با این وضعیت سر زود پسان گفت میزنیم یه ها لنده دمال رو دمین روسته بسته دمال رو کنم